Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai all. Ya, bersama saya lagi Dr. Aizu dalam sesi konsultasi PPC Science Computer. So sesi ini tidak menggantikan uh, kuliah atau tutorial Science Computer. Okey, hari ini kita akan tengok uh, bab yang terakhir iaitu tajuk uh, bab 7, tajuk Introduction to Programming. So at the end of the uh, session, sepatutnya so, kau patut boleh Pertama, define programming language, define uh, programming paradigm dan language translator. Kemudian, kompetut boleh berbezakan antara paradigm of programming language, procedural, object-oriented dan logic. Kemudian, kau sepatutnya boleh uh, membezakan tiga jenis translator yang berbeza, compiler, interpreter dengan assembler. Okey, so, jom. Okey, mula-mula kita akan tengok soalan PSPM 2019-2020. Okey, untuk bab ini, soalan ini keluar di bahagian A. Dan kita minta kita bandingkan programming language dan programming paradigm. Kemudian kita kena uh, menyatakan list eh, three examples of object-oriented programming languages. Okey, kita tengok. Okey, dalam bahagian B, dia berikan item-item. Uh, programming language dan kita dia minta kita uh, nyatakan jenis translator yang digunakan ok, mula-mula kita kena define programming language apa dia define programming language ok, ini keyword yang korang kena tahu eh? a set of words abbreviations and symbols that enable a software developer to communicate instruction to a computer or mobile devices Okay, ini adalah uh, definition yang kau kena hafal. Okay. Okay. Kita tengok uh, apa dia. Okay, ini yang kata a set of abbreviation and symbols yang membolehkan software developer untuk communicate dengan komputer. Okay, ini tak ada apa-apa. Eh. Yang penting uh, definition ya tadi. Okay, ini contoh programming language. Uh, yang atas ni contoh coding untuk Java, ini contoh coding untuk C++, ini VB, uh, ini untuk Python. Ok, ni tak apa. Ok, ni contoh lagi. Ok, ini term-term yang kita gunakan dalam programming language. Apa dia programmer? Programmer adalah a person yang, orang yang menulis uh, pengantar syarat tu. Ok, menulis, menguji dan maintain computer program. Apa dia debugging? Debugging adalah proses untuk memastikan kod tu tak ada error. Okay. Apa dia source code? Okay. Source code tu adalah perkataan lain untuk komputer program sebelum dia compile kan. Apa dia syntax? Syntax adalah cara penulisan uh, programming sebenarnya. Cara penulisan masing-masing ada masing-masing punya cara. C++ lain, Java lain, bahasa lain, lain cara lain syntax dia, lain cara penulisan dia ok seterusnya program coding program coding adalah fasa dalam programming, program development life cycle di mana uh, code program ditulis menggunakan uh, bahasa uh, pengatur syaraan ok, seterusnya coding Coding adalah process of writing the programming language. Proses untuk tuliskan programming language statement to create a computer program. Okay. Dan terakhir, algorithm. Uh, ini, uh, korang kena tahu eh, dia punya definition. Step by step instructions that will transform the input into output. Okay, ini keyword eh, yang korang kena tahu. Okay, ada dua cara. Kita boleh gunakan pseudocode atau Lucat untuk menunjukkan algoritma. Okay, ni keyword eh, ni keyword eh. Okay, jenis-jenis programming language. Okay, dia ada dua. Low level, level yang bawahan dengan high level. Okay, low level ni sebenarnya yang dulu-dulu punya. Okay, description ni kau kena tahu. Instruction in the form of a machine code. Commands or function in the language map closely to processor instruction. These languages highly dependent on the machine that run 
them. Okay, dia bergantung pada mesin ya. Mesin tertentu dia bahasa tentang programming uh, programming code yang tertentu sahaja. Only specific devices ataupun komputer atau mesin tertentu je yang menggunakannya. Okay, contoh dia, uh, ni penting eh. Contoh untuk low level language. Machine language dengan assembly language. Mungkin korang tahu ya. Okay, apa dia high level language? Level language adalah instruction that more closely to resemble the English language. Hampir guna bahasa Inggeris. Yang kedua, jadi dia is not dependent on the machine that run them dan boleh digunakan pada any machines. Okay, contoh high level language yang korang korang tahu C++, COBOL, Fortran, Java, HTML, VB, Java, Script. Okay. Kalau ambil perhatian ni, mana yang saya highlight tu Low level language Tadi kita tengok dua eh, machine language dan assembly language Apa dia machine language Machine language ni adalah generasi pertama Bahasa pengatur suratan komputer Yang menggunakan uh, Binary digit Untuk mewakili arahan Okay, ini contoh dia eh. Contoh ni korang akan tengok tahu macam ni Tengok macam ni, tahulah ini adalah machine language Assembly language adalah second generation programming language. Dia dah hampir macam English lah like abbreviation. Tapi dia belum sampai level high level language. Okay. Ah, ni contoh. Tengok ada arahan kan. Load, add, store. Ah, ini adalah contoh assembly language. Kau orang tahu eh? Okay. Ni contoh. Ah, macam kita tadi ya. Eh. Machine language. Dia guna binary. Ni arahan-arahan bahasa Inggeris ya dalam assembly language. Okay. Perbandingan ya advantage dengan disadvantage machine language dengan assembly language. Yang pertama advantage machine language readily understood by the computer ialah sebab dia gunakan uh, binary number kan. Therefore it does need not to be translated sebab dah, dah memang ditulis dalam bentuk binary number. Okay. Tapi keburukan dia susah untuk dipelajari. Yalah sebab dia guna binary number kan susah lah kan kita sebagai manusia nak faham nak belajar. Okay, dan kemudian dia machine dependent. Ha, macam kita tengok tadi dia machine tertentu sahaja yang boleh menggunakan coding tersebut. Okay, kita tengok assembly language. Easier to learn sebab dia dah gunakan bahasa Inggeris sikit-sikit. Easier to learn compared to uh, machine language lah ya. Okay. Cuma keburukan dia not readily understood by computers. Oleh itu dia memerlukan translator untuk translate dari uh, assembly language kepada machine language sebelum uh, digunakan oleh machine tersebut. Dia juga machine dependent sama macam uh, machine language namun hanya boleh digunakan untuk machine yang kita bangunkan uh, programming language tersebut. Okay, seterusnya kita tengok High level language. Okay, tadi generasi pertama, generasi kedua. Okay, high level adalah generasi yang ketiga dan keempat. Yang latest lah, currently kan. Okay, contohnya Java. Betul ni kan. Okay, ni contoh coding. Uh, dalam Java. Yeah. Apa yang berhantis high level language? Uh, lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami. Berbanding dengan low level language tadi ya. Yeah. Machine language dengan, dengan uh, assembly language. Machine independent. Ya, dia tak bergantung pada mesin. Dia boleh digunakan different type of computer and OS. Okay. Satu ke, uh, disadvantage dia. Uh, dia tak tak dipahami oleh komputer terus. Sebab dia dah ditulis dalam high level language. Sebab tu kita perlu uh, translator untuk translatekan high level language kepada mesin language sebelum digunakan oleh komputer tersebut. Okay. Okay, ini contoh high level language. Okay, ini contoh coding gunakan Java. Ini contoh gunakan C++. Ini contoh gunakan Python. Okay, kita fokus pada ini je nanti ya dalam semester 2 insyaAllah. Semester 1 ni kita belajar introduction je dulu. Okay, ini perbezaan high, low level language dengan high level language. Itu yang utama ya. Kau-kau tahu low level, mission dependence, run only one type of computer. Uh, dia near to machine language because dia gunakan binary number understand by computer 
high level language the machine independent tak bergantung pada machine dia boleh run on many different type of computer and operating system dan dia ni tu human language sebab dia gunakan bahasa inggris ya dia gunakan english like statement and understand by human sebab tu lebih mudah difahami okey ni contoh ya nah ni contoh low level language ni contoh high level language difficult to learn Kenapa? Sebab susah untuk tulis dan difahami. Jadi memerlukan orang yang train programmers. Okay, sebab dia gunakan low level kan. Dia guna binary dan sebagainya. Ya. Cuma dia fast translation. Dan uh, machine language menggunakan assembler sebagai translator daripada assembly language kepada machine language. Ingat tak tadi? Yang tak perlukan uh, translator hanya satu saja, iaitu Ah Betul, machine language tu sendiri. Sebab machine language memang dah tulis dalam machine language. So, tak perlulah translator. Macam low level, uh, macam uh, assembly language, dia tulis dalam assembly language. So, dia perlukan translator, iaitu nama, nama translator dekat sini, assembler ya. Eh, untuk menukarkan machine language, uh, sorry, untuk menukarkan assembly language kepada machine language. Okay, kita tengok high level language pula Kalau tadi low level difficult to learn So high level ni easy to learn Kenapa? Sebab dia membolehkan programmer untuk menulis instruction dalam bahasa Inggeris okay, Cuma translation dia slow Kenapa? Okay, dia ada guna compiler atau interpreter Sebagai translator Apa dia compiler atau interpreter ni? Ha, ini adalah Uh, tools yang kita gunakan untuk translate high level language kepada machine code ataupun machine language sebab kita tahu high level ni kita tulis dalam bahasa inggeris so dia perlu translator untuk translate dan dia kepada machine language supaya komputer boleh execute ok macam mana programmer choose programming language ni maklumat umum ya ok pertama dia consider uh, the speed at which program can run lepas tu tengok lah popular tak popular lepas tu tengok security dia selamat tak selamat Okay. Kita tengok juga okay. Kita nak bangunkan atas apa Apa device yang kita nak bangunkan tu Android ke Apple ke Apple server ke okay. uh, Kemudian when they want to program Using a text editor atau IDE okay. Kemudian kita tengok Program paradigm, function of coding okay. Nanti kita tengok selanjut dia Apa dia program paradigm eh Okay, kemudian tengok function dia untuk apa? Adakah web development, database ke, software ke, courseware games, mobile apps, scientific application, business solution. Okay, ini semua uh, uh, apa nama ni? Uh, yang akan menentukan kita gunakan bahasa kata coran apa untuk kita bangunkan sesuatu program tersebut. Okay, ini maklumat umum je lah. Eh. Okay, seterusnya kita tengok intro, kita tengok define programming paradigm. Ini yang kedua yang korang kena tahu. Okay, program program ini keyword keyword kau kena tahu adalah a way of conceptualizing and structuring the task a computer perform. Okay, macam mana kita nak conceptual dan structure task-task yang computer tu perform based on programming language yang uh, paradigm yang berbeza. Kita kita tengok ya. Ada tiga pro programming paradigm. Kita ada procedural, object oriented dengan logic. Okay, kau kena tahu kita ketiga ni. Okay. Pertama sekali kita tengok uh, uh, ni definition tadi ya Merah definition Yang korang korang tahu ya Kena hafal lah dia punya Apa nama ni Keyword-keyword uh, dia uh, Tak kata lain uh, Programming paradigm ni adalah uh, Macam mana computer language uh, Melihat sesuatu problem untuk diselesaikan uh, Itu maksud uh, yang mudah dia ya Macam mana nak selesaikan Ada beberapa cara tadi kita tengok satu-satu insyaAllah Okey, table ni penting ya. Eh. Okey, tengok. Procedural program uh, paradigm. Okey. Kalau programming language tu menggunakan approach procedural paradigm, maksudnya a way of approach problem solving berdasarkan masalah based on module or function. Kalau dia guna module or function, itulah procedural paradigm. Dan dia menekankan kepada linear step that provide the computer with instruction on how to solve a problem or, or carry out task. Okay, ini keyword-keyword yang korang mesti hafal. 
okay, contoh procedural programming sorry contoh procedural paradigm bahasa pengatur caraan yang menggunakan procedural paradigm adalah inilah assembly language C Pascal basic Fortran okey okey jenis programming language paradigm yang kedua adalah object oriented paradigm apa dia approach in problem solving focus on object or things berarti nama dia object oriented eh? object or things and describe the features nyatakan ciri-ciri dia and behavior to formulate program as a series of object and methods to perform a specific task okey yang color biru semua ni semua keyword keyword ya yeah. ini semula daripada approach approach semua tu ya yeah. okey keyword mesti hafal okey contoh bahasa pengaturcaraan yang menggunakan object oriented paradigm ah uh, C++, Java, Basic Language, HTML okay, Dia boleh tanya eh, contoh-contoh yang guna peredam apa ya eh? So, tolong ambil perhatian ya eh? C tadi di bawah procedural, C++ di bawah object oriented ya eh? Java yang kita gunakan di bawah object oriented Yang terakhir adalah logic paradigm Logic paradigm adalah is based on the idea of answering question through search for solution from a knowledge base dia menggunakan facts, axiom, inference, rules and requires the inquiries to describe the problem. Okay, ini keyword-keyword yang korang perlu hafal. Okay, bahasa pengatur syarah yang menggunakan logic paradigm adalah prolog, CSS dengan SQL. Okay, ini kita terangkan semula ya. Uh, procedural programming, focus on procedures that program create. Focus on action that I carry out. Okay. Object oriented programming. Focus on object or thing and describe their features and the behaviors. Okay. Saya tak go into detail sangat ya dalam kita punya video ni. Ini adalah contoh uh, procedural program paradigm. Okay. Saya tak go into detail lah ya. yang untuk ni ya. Okay. Dia ada main procedure. Dia ada self function. Hierarchy, sequence and compiling okay. Saya tak go into detail So uh, Ni awak perlu tahu tapi uh, Setakat ni tak pernah lagi lah Tanya sedikit ni dalam exam ya Okay ni example Or procedure pro programming paradigm Okay Okay object oriented programming Okay ini Korang kena tahu And of the first step to identify component called object. Okay, apa dia object? Object command data and the operation on that data in a single, single unit. Okay. Contoh eh, contoh kita ada example kita ada class. Kita ada class kat sini. Class ni person. Okay, class ni person. Right, so dia ada dia punya properties dia Right Okay, dia ada method dia Method ni apa yang person ni boleh buat Draw, walk, dance Contoh eh Okay, okay ni contoh uh, Ni class eh, ni, ni object Okay, object Class uh, tadi umum ni So, object ni uh, Kita tengok, dia ada name dia Dia dah isi ya, eh, nama Gender, umur bra, uh, Apa nama, hair, weight kita ada method yang boleh dilakukan dalam kelas ni. Okay, secara umum je lah. So, employee ni adalah objek. Name and salary adalah attributes. Receive salary adalah method. Ni contoh dia eh. Contoh. Right. Ni untuk Java eh. Contoh eh. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah uh, example object oriented programming paradigm. Okay, kita akan tengok semester 2 nanti in detail insyaAllah eh. Eh, ini example source code dia, programming paradigm Ini pun java juga ni Ok, tak apa, tengok saya dua secara detail Ok, ni contoh uh, procedural approach dengan object oriented paradigm Inilah coding untuk procedural approach Inilah object oriented punya approach, coding eh Ok, ni korang kena tahu, features of object oriented paradigm Ada yang istilah pertama adalah encapsulation Okay, apa dia encapsulation? Okay, ni asas dia kepada Okay, ni kau tahu. 
di mana dia hide unnecessary detail in classes and deliver a simple and clear interface for working. Okay, dia, dia tak tunjuk detail semua ya. Dia clear interface untuk kita buat kerja. Describe the idea of running data and methods that work on data within one unit. This concept also often used to hide the internal representation eh, or state of an object from the outside. So, orang-orang tak tahu ya. Dia encapsulate. Okay, yang kedua, yang pertama tadi ya, encapsulation. Yang kedua, inheritance. Okay, apa dia inheritance? Okay, mekanisme di mana you can derive a class from another class. For a hierarchy of classes that share a set of distribute and method. Dia menerangkan how the class hierarchy develop code readability and support to the reuse of functionality. Okay, dia support the reuse of functionality. Okay. Boleh guna, boleh function yang sama. Inherit ya. Yang ketiga, data abstraction. Apa dia data abstraction? Reduction of a particular body of data to a simplified representation of the whole. Okay. Ini adalah uh, keyword-keyword ya. Saya garis ni tolong ambil perhatian ya. Kita kena hafal lah keyword-keyword ni ya. Yang keempat adalah polymorphism. Uh, merujuk kepada variety of a variable function or object to make on multiple forms. Okay, ini adalah keyword-keyword yang saya gariskan tu tolong highlightkan okay, dan hafal. Okay, setakat ni dia buat tanya direct macam tu saja lah. So, tolong hafal keyword-keyword ni. Eh. Okay, so yang terakhir adalah uh, define uh, logic paradigm. Kita tengok tadi uh, procedural paradigm, object-oriented paradigm, in logic paradigm. Kita tengok tadi definition dia, idea of answering question to search for solution from a knowledge base. Okay, So, uh, keyword-keyword yang korang nampak tadi, saya cerita tadi ya, awal tadi ya. Based on Asian, references, rules and query to solve the problem. Okay, okay ini secara umum saja ya, sebab saya tak fokus sangat pada ini ya. Saya fokus kepada yang dua tadi ya, dan lebih fokus kepada uh, object oriented tadi ya. Perhatikan ya, so korang kena fokus ya. Programmer on the state logic of the program, it is the system that drives the control, the efficiency from it, and which prolong ini contoh. Ha, contoh ni kena tahu. Ni kena tahu ya. So tadi, definition dengan contoh. Itu yang saya fokuskan. Eh. Okay, ni contoh-contoh application yang gunakan paradigm, intelligent, database retrieval, natural language understanding, expert system, specification language, machine learning, robot planning, automated reasoning, problem solving. Okay. Okay, ini contoh uh, prolog punya coding. Korang perlu ni je lah ya. Take note sahaja ya. Eh. Tak belajar eh, sampai macam ni ya. Eh. Prolog. Okay, kita tengok benefit. Ini secara umum je lah ya. Eh. Korang boleh baca sendiri nanti ya. Eh. Procedural. Kita tengok benefit. Procedural. Regularly change into step codes. Competent state tetapi. Step by step instruction for input output. Record the simplicity along with ease of implementation of compilers and interpreter. Procedural program incident for general purpose. Programming. The programming flow can be tracked easily and easy to learn. Okay. Object oriented. Reusability. Okay. Lah programmer to reduce code ni kena ya. Making change and makes program easier to maintain. Okay. Ease of testing, record reuse, can save program time and money. Okay. Modeling case, nah, case diagram contohnya. Okay, ni penting ya. Object oriented ya. So, kita gunakan Java. Java object oriented programming. Okay, logic. Define programming logic, not detail on the flow. Object programming can be used to express knowledge. Alright. It can be used in non-computation discipline. Okay. It can be altered and extend in a natural way. Alright. Okay. The two major categories of programming paradigm. Imperative dengan declarative. So, kalau imperative. <coughs> procedural, structured. Kalau declarative, logic, follow, functional. Okay. Okay, ini untuk pengetahuan secara umum saya dah. Saya mungkin akan skip ini. Ya. Okay. Comparison ni penting. Ya. Okay. Procedural based on imperative programming. Procedural. We divide a program into. Okay. We write a program in code into a collection of procedures and data. Logic oriented. Divide a program task into object, which each object encapsulate its own data and methods. Kalau logic, use automatic reasoning to compute over a set of facts and rule. Okay, itu keywordnya. Yang korang yang saya garis kamera tu ya. Kalau logik kita gunakan uh, 
using logic notation by applying inference rules over these facts until the answer is found. Okay, contoh buku rujukan. Okay, yang terakhir, penting programming translator. Apa dia translator? Translator adalah program that translate a computer program written in a given programming language yeah, into functionally equivalent program in a different computer languages. Ya, dalam bahasa mudah dia dia menukarkan bahasa high level language kepada uh, machine code. Okey. Ada tiga jenis. Pertama assembler, interpreter dengan dua interpreter dia compiler. Ini kau orang tahu description dia. Assembler adalah a program that translate a program written assembly language into machine language. Assembler digunakan oleh assembly language. Okey. Yang kedua interpreter. Kau orang tahu ya. The program ni ni kena guna guna ayat lengkap sebenarnya. Ni sebenarnya ayat lengkap ya. A program that translate high level language into machine language and execute execute it line by line. Okey, ini keyword. Kau orang tahu ya. Eh? No object code for generator. Okey, contoh yang guna interpreter ni. Well, as well like SP ni kau orang tahu ya. Eh? Okey, tiga compiler, right? A separate program that converts entire source program okay, keyword dia into machine language at once before executing it contohnya C++ COBOL Fortran okay, kalau tengok interpreter tadi line by line kan line by line kalau compiler ni convert entire source program at once ok ah, itu keyword keyword eh. yang merah-merah tu semua keyword kau kena ambil atas tahu eh ini contoh dia assembler tadi dia tukarkan assembly language kepada machine code ok compiler dengan interpreter digunakan oleh high level language untuk tukar kepada machine code dan execute alright ok kita tengok soalan PSPM tadi ok compare programming language and program paradigm ok apa dia programming language ok dia punya definition a set of words abbreviation and symbols that allow programmer to communicate with computer apa dia program paradigm? A way of conceptualization and structuring to categorize programming language. Simple saja kan? So, kalau kita fokus sangat apa dia buat dengan saya skip, saya skip dia ya, tadi kan? Okay, list your example of object oriented programming language. So, Java, .NET, C++, C, Sharp, HP. Okay, contoh-contoh tadi ingat kan? So, kena hafal ya. Eh? So, contoh-contoh. Okay, bahagian B tadi. Based on the given item, classify the most appropriate type of Language Translator Ok, dia bagi programming language Visual Studio gunakan compiler Gunakan translator compiler eh. Python gunakan interpreter Macros gunakan assembler C++ gunakan compiler Basic gunakan interpreter Ok, soalan dia tak terlalu susah Tapi, keyword-keyword yang korang kena hafal tadi Saya pesan, tolong hafal Alright Ok, terima kasih banyak-banyak uh, untuk -banyak tuan korang selama beberapa minit dengan saya So, harap korang boleh uh, Faham dengan baik tajuk ni uh, Don't worry Korang cuma fokuskan kepada apa yang saya kata penting Yang untuk korang tahu Alright uh, Cuba soalan tutorial Cuba soalan pasir InsyaAllah Kalau korang uh, tak faham Korang boleh ulang balik video ni Ulang eh, ulang balik Tak faham boleh bincang kawan-kawan Tak faham boleh jumpa dengan saya insyaAllah Alright Okay Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh